Das Ziel beim Sammeln von Kunst- und Kulturgut ist, dass es möglichst lange aufbewahrt wird für kommende Generationen und möglichst authentisch natürlich. Ich heiße Martina Müller und ich bin zuständig für die Sammlung vom Museum Burgzug und zeige Ihnen, wie ich verschiedene Objektgattungen möglichst ideal lagere. So unterschiedlich wie die Objekte sind, so unterschiedlich sind auch die Ansprüche, die man an die Lagerung stellt. Das hängt zum Beispiel ab von der Größe und vom Gewicht. Dann hängt es ab vom Material. Es hängt auch ab vom Zustand des Objekts. Davon, wie viel das man hat, was für ein Depot das man hat, die Umgebungsbedingungen, wie die sind und was für ein Budget das man zur Verfügung hat. Wenn man das Depot am besten tut einrichten, mit was für Möbel und was für eine Infrastruktur, das man für das braucht, für das haben wir ein eigenes Video. Klicken Sie auf den Link oder gehen Sie auf unsere Webseite. Wenn man die Objekte nachher in die Schubladen und in die Möbel versorgt, dann bleiben die ja dort über mehrere Generationen und sehr lang. Das heißt, wir brauchen alterungsbeständige Materialien, um sie zu verpacken. Zum Beispiel säurefreie Papier und Pappe. Papier, das nicht säurefrei ist, sollte man nicht verwenden. Es hat Säuren drin, die eben auswandern und eine Grafik, die vielleicht gerammt ist mit einem Rückseitenschutz, der nicht säurefrei ist, kann beschädigen. Das Papier vergilbt dann und es wird brüchig und kommt Riss über. Die drei wichtigsten Verpackungsmaterialien sind Papier, Karton und Wellpappe. Alle drei gibt es in verschiedenen Dicken und Stärken. Papier braucht man für Grafiken und Archivalien. Karton kann man brauchen für Schachteln oder für Stützen zum Bauen. Und Wellpappe ist für große Flächen relativ leicht, aber extrem stabil. Da gibt es ein, zwei oder sogar dreischichtige. Eine recht große und eine schwere Tracht kann man gut verpacken in Kostümschachtel aus Wellpappe. Die gibt es ein, zwei oder dreischichtig. Die sind sehr stabil und sie sind recht leicht, sodass man nachher so eine Tracht gut allein handeln kann. Ich verwende die Verpackungsmaterialien von der Firma Klug. Die werden in der Schweiz von der Conservus Ökopack gehandelt. Sie bieten Schachteln in vorgefertigten Grössen an, Schachteln, Mappen und Boxen. Man kann aber auch individuell angefertigte Grössen bestellen. Was ich sehr gerne mache und empfehle bei Kleinmengen, ist, dass man eigentlich tätige Verpackungen und Stütze selber baut. Das finde ich ist eine der kreativsten Arbeiten im Umgang mit Museumsobjekten. Ein weiteres sehr gutes Material ist die Heimweg. Man braucht das zum Beispiel für den Gemäldetransport. Für hier in der Sammlung habe ich die Heimweg jetzt gebraucht zum Silberschützen. Ich habe Hülle gemacht für Pokal und für Silberbecher. Ein sehr gutes alterungsbeständiges Material ist auch die synthetische Polsterwatte. Die braucht man häufig bei Textilien, zum Auspolstern von Feld beispielsweise. Man kann sie auch brauchen, wenn man mal etwas rollen will. Eine Fahne zum Beispiel, unbedingt mit Heimweg dazwischen oder Seidenpapier. Also die planen Polsterwatte gibt es auch in verschiedenen Dicken und Dichten. Die kann man bestellen bei der Firma Bolliger. Schlauchverband ist gut zu haben, den kann man dann gerade mit der Polsterwatte füllen, hinten und vorne zubinden, dann hat man so ein Röllchen. Das ist praktisch für die Anmüte. Die haben Textilbänder ab und zu, wo man zum Beispiel hier zubinden kann. Die kann man gut aufwickeln, auf die Schläuche mit Polsterwatte gefüllt und dann kann man sie mit Nägel so feststecken. Um etwas einbetten, braucht man sehr oft den Kunststoff Etafoam. Das ist das Polyethylen, PE35 oder PE65 sind die beiden Dichten, die ich sehr gerne brauche. Es gibt ihn in schwarz und in weiß. Man kann ihn sehr gut schnitzen, man kann ihn gut kleben, man kann ihn auch mit Karton verkleben, einpacken mit Teilweg, sehr gut zum Kombinieren. Was wirklich gut ist, dass er ein bisschen hart ist. Man kann also Form schnitzen und etwas reinlegen. 
wo genau dann die Form hat, wie das, was man geschnitzt hat. Das ist relativ einfach mit einem Teppichmesser. Man kann die auch bestellen in den Grössen für die Boxen und man kann auch grosse Stücke bestellen und dann wieder zuschneiden auf das individuelle Format, das man da braucht. Etaform gibt es in der Schweiz an verschiedenen Orten, aber ich bestelle es sehr gerne bei der Firma Digipack in Wetziken. Bei der Kartonschachtel klebe ich amix ein Foto drauf mit der Inventarnummer und einem kleinen Text zum Objekt, damit ich im Depot gerade schon sehe, um was es sich bei dieser Schachtel handelt. Der Vorteil bei den Polystyrolboxen ist, dass man drei sieht. Die kann man auch sehr gut stapeln, mehrere aufeinander auf, in verschiedenen Größen. Es gibt fast ein eine kleine Vitrine, das sieht sehr schön aus. Was nicht fehlen darf, sind Schnur, Bänder und Etiketten. Das kann man auch im ganz normalen Migro oder Coop kaufen. Etiketten in der Papeterie. Die Schnur kaufe ich bei der Gabi Kleindorfer in Deutschland, GMW. Die sind eigentlich geeignet für Buchbinderei und sind gute haltbare Schnür. Wenn Sie Schachteln selber bauen wollen und stützen, dann brauchen Sie dafür Leim. Es gibt zwei geeignete verschiedene Klebstoffe. Das eine ist der Weizenkleister, zum Beispiel der Zin Schoffu. Den muss man aber wissen, wie man ihn herstellt und anrührt. Das braucht etwa eine Stunde pro Tag. Das andere, das ich sehr oft brauche, weil es halt schneller geht, sind die Acrylatkleber von der Lasco. Ich habe die ein getestet im Vergleich zu handelsüblichen Produkten und sie sind wesentlich besser. Manchmal sind Klebbänder geeigneter als Leib. Dann schaut man am besten darauf, dass man die Papierbänder nimmt, die unten Gummi Arabicum haben, die man befeuchten kann. Das ist wie der Briefmarke früher. Die sind super. Was nicht geeignet ist, sind Klebbänder mit Kunststoff, Klebe unten dran. Die verspröden und haben Stoff drin, wo können auswandern, Objekte vergilben oder Flecken oder Schäden erzeugen. Luftpolsterfolie, die man ja für Transport ab und zu mal braucht, vor allem bei den Gemälden, ist für die Langzeitlagerung, so wie wir das im Museum verstehen, über mehrere Jahrzehnte hinweg nicht geeignet. Sie kann Abdrücke verursachen und ist eigentlich nicht alterungsbestätig. Die Sammlung des Museum Burgzug ist extrem vielfältig und darum musste ich für Lösungen bei Verpackungen ziemlich kreativ werden. Nur schon innerhalb der Textilien gibt es extreme Unterschiede. Es gibt Filzstoffe, die sind super stabil. Eine Uniform aus dem 20. Jahrhundert kann man sehr gut aufhängen. Da gibt es Seidenoberteile aus dem 18. Jahrhundert oder aus dem 19. Jahrhundert oder noch älter sogar, die sind extrem fragil, überfalten, brechen die gerade. Die muss man legen, man muss sich mit der Polsterwatte auspolstern und die sollten wirklich auch vor Licht geschützt sein, also in Schachteln. Bei Kopfbedeckungen muss man teilweise recht kreativ sein, weil die so unterschiedliche Formen haben. Dort sollte man einfach wirklich darauf schauen, dass sie sich durch ihr Eigengewicht nicht deformieren. Zum Gemälde aufhängen verwende ich die Öse und ich schraube die an den seitlichen Rahmenschenkel fest. Dort ist das Gewicht am besten verteilt. Leinwandgemälde haben einfach zwei Probleme. Das eine ist, dass die Leinwand sich immer ein bisschen bewegt, wenn man ein Bild umdreht oder aufhängt. Das heisst, die Leinwand macht ein bisschen so. Mit einem Rück Rückseitenschutz kann man eine Art ein Luftpolster dazwischen machen, das das reduziert. Das zweite Problem, das gemeldet haben, sind die Klimakanten. Das heisst, über dem Keilrahmen und hinten, wo die Leinwand ist, ist klimatisch ein bisschen anderes Verhältnis. Das heisst, es entsteht eine Spannung zwischen den beiden Bildbereichen. Und das kann man ebenfalls mit einem Rückseitenschutz reduzieren. Und natürlich schützt ein Rückseitenschutz auch vor Staub und Schmutz. Die Rückseitenschutz mache ich aus Wellpappe. Das Fazit von dieser Folge ist, erstens gehen Sie vom Objekt aus, von den ganz spezifischen Eigenschaften von dem Objekt. Zweitens, was für eine Position soll das Objekt im Sammlungsdepot nachher haben? Und drittens, verwenden Sie alterungsbeständige Materialien und überlegen Sie sich, welche Materialien genau für das Objekt passen. Vergessen Sie nie, dass das Sammlungsobjekt in einem Depot über mehrere Generationen authentisch aufbewahrt werden kann.